Hôm nay làm lót về chủ đề gì ta Dạo này bí tưởng quá Ê Hiếu Nên làm vlog về chủ đề gì mày Úi giời ơi lên facebook group mình coi kìa Người ta comment đầy ở trển Ờ à, ha Để sợ thử Hả Tự tin chết cha comment hồi nãy hình như của thằng hiếu mà ta má chuyện nằm cái muốn nằm luôn thôi à. 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 ok bắt đầu video nào có một sự thật mà nhiều bạn đã lầm tưởng về mình đó là thật ra mình không phải là một đứa tự tin đặc biệt là thời còn đi học mình không tự tin vì mình mập hơn người khác mình không tự tin vì mình học dở hơn người khác mình không tự tin vì nhà mình nghèo hơn nhà người khác mình không tự tin vì nghĩ rằng mình không bằng bạn bằng bè mình không tự tin vì mình nghĩ rằng mình chả làm được cái quái gì hết và cũng nhờ cái suy nghĩ ấy đã khiến cho mình cũng chả làm được cái mợ gì luôn quay lại vấn đề Vậy tự tin là gì? Và làm thế nào để tự tin? Thật ra thì mình cũng không biết nữa À mình đùa đấy Thật ra yếu tố chính để quyết định bạn có tự tin hay không đó chính là nội năng Vậy nội năng là gì? Là tổng động năng và thế năng của các phần tử cấu tạo nên vật Bảy bảy Không phải cái đó Cái đó là nội năng của vật lý Còn nội năng ở đây thì các bạn có thể hiểu nó là kiến thức là khả năng, là trình độ và là sự hiểu biết của các bạn Khi mà bạn có nội năng càng nhiều thì bạn sẽ cảm thấy tự tin Khi bạn có nội năng càng ít thì bạn sẽ ít tự tin hơn Nghe tới đây thì nhiều bạn có vẻ hơi là lùm xùm lùm xùm đúng không? Nhưng mà để mình lấy một ví dụ cho các bạn dễ hiểu nha Giả sử bạn là một học sinh và trong lớp thì cô giáo đang đặt một câu hỏi cho cả lớp Lúc này thì bạn là một trong những người biết rõ đáp án trả lời của câu hỏi này và đáp án trả lời thì nó cũng chính là kiến thức của bạn Là nội năng của bạn Đố các em Một hình tròn có mấy góc vuông Có mấy góc vuông Có mấy góc vuông Có mấy góc vuông Câu hỏi khó vậy ta Trời ơi câu dễ vậy mà hang này không biết đúng là ngu mà Dạ thưa cô có một góc vuông ạ à? Hoặc một trường hợp khác về sự tự tin Đó là khi mà cô giáo kêu cả lớp lên kiểm tra miệng đầu giờ Nếu bạn là một trong những người đã học thuộc bài ở nhà trước Thì lúc này bạn sẽ cảm thấy rất là tự tin để xuân phong lên bảng trả bài đúng không nè Hôm nay lớp mình ai xuân phong lên bảng trả bài Mời em Hiếu Dạ dạ không không phải ý em là em xin đi vệ sinh à Tóm lại thì tự tin nó là một cái thứ gì đó mà bạn cần phải trao dồi và luyện tập Chứ không phải là do bản năng hoặc là sinh ra mọi người đã có Nếu mà bạn cảm thấy mình sợ một thứ gì hoặc là mình thiếu sót một thứ gì Thì các bạn chỉ cần trao dồi và luyện tập Thì lúc này bạn sẽ cảm thấy mình tự tin hơn rất là nhiều Cũng giống như mình, hồi đó khi mà bắt đầu công việc Youtube Khi mà quay những video đầu tiên thì mình cảm thấy là rất không tự tin Bởi vì cái khả năng mà nói chuyện trước camera của mình không được lưu loát cho lắm và về cái ngoại hình thì nó cũng là một thứ khiến mình không tự tin À hôm nay thì uh, mình sẽ làm clip uh, kỷ niệm một ngàn surprise Nhưng mà sau một khoảng thời gian mình giảm cân và mình luyện tập nói chuyện trước camera Thì giờ đây cái khả năng nói chuyện trước ống kính của mình nó đã cải thiện hơn rất là nhiều Và đó cũng là thứ khiến cho mình cảm thấy tự tin hơn Mình cảm thấy tức mà mình đứng lên luôn á Chứ bình thường nếu mà mình quay clip mình toàn ngồi không à Chính vì những lý do đó các bạn cũng có thể thấy là trong trường mình thường xuyên tổ chức những kỳ thi thử tốt nghiệp Và mục đích của những kỳ thi này là gì? Nó là để giúp cho học sinh có thể làm quen với đề thi và uh, có một cảm giác đỡ lo sợ hơn rất là nhiều khi mà thi chính thức Khi mà các bạn giải đề thi của mình càng nhiều và càng được nhiều điểm cao thì lúc này bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn Hy vọng vlog này sẽ hữu ích dành cho những bạn đang thiếu tự tin Và nếu các bạn có những thắc mắc hoặc là câu hỏi gì thì có thể đặt cho mình tại group ướp bà Nana fandom này nhé À quên nữa, nếu bạn thích crush nhưng vì thiếu tự tin nên bạn không dám nói thì coi chừng crush của bạn lại biến thành người yêu của đứa khác đó nha Lúc này thì cái cảm giác nó sẽ cay cay lắm á à.